哎、欸，大家好，我是电脑王阿达。大概在一年多以前吧，就在五 G 刚开台的时候，其实我那个时候就拍过影片了，苦口婆心的分析过，五 G 手机当时价格太高，而且啊，当时各大电信业者刚开台的时候，基地台也不够多，更别说在那个时候的五 G 手机都是旗舰等级的，动不动都是两万块以上，所以没有急用的话，当时也真的不需要在第一时间购买。我也是这样跟大家分析。在一年过后的今天，电信业者不但5 G 的机台变多了，然后信号也变好了，连5 G 手机也降到合理的价格。那像今天为大家开箱的这一款 m o t o 的 G 5 0 5 G 呢，就是一款价格不到 6,000 块，然后功能相当完整，性价比非常高的5 G 入门选择。那接下来我们进入开箱阶段，开箱，最小，好，最上面就是那个 G 5 0 OK， 那这一只呢，跟平常的手机不一样，就是它的手机壳在拿出来的时候已经是放在上面了。那下面这个呢，哦，就说明书，那些有没有？好，那这里，哦，一个充电头，啊、呃，也送了一个耳机，还有一个，好、哦，充电线，所有的配件呢都在这边。摩托 G 5 0 5 G 啊，虽然定位为一款入门机，但是它的规格并不马虎。它搭载一个 6.5 寸1 6 0 0乘七二零解析度的一个 HD Plus IPS 屏幕，在上方的前置镜头部分呢，它采用水滴型的一个前置镜头设计。那这个屏幕呢，显色表现我觉得还 OK， 播放影片或玩游戏，视觉感受都算舒服。不过呢，我要小小吐槽一下它的下巴，我觉得实在是有点厚啊。如果它在下方这里呢配置一些像 Home 键啊、返回键的实体按键的话，使用起来其实会更加的舒服。在外观设计部分呢，目前只有一个叫运石灰的配色，它在视觉上比较接近深蓝色。它玻璃质感的背盖呢，在光线照射下有不同的一个层次表现，其实还蛮漂亮的。那机身中央的一个 m o t o logo 呢，更是抢眼。那在机身的右侧呢，最上面呢是配置一颗 Google 的语音助理快捷键，你只要按下去，立刻就可以呼叫 Google 助理。在它的下方呢，还有音量键与具备指纹辨识功能的电源键。机身的下面呢，则是有高科技的 3.5 NN 耳机孔，还有麦克风、Type C 连接副，还有立体声扬声器等等。那在它的机身左侧呢，则是有一组三选二的信卡插槽。当然也支援台湾五大电信业者的五 G 频段，而且也支援四 G 网络。在无线能力部分呢，更是支援二点四 G 跟五 G 的 WiFi 连线，那也支援蓝牙五点零。而且我觉得它最棒的就是这个价位呢，它还搭载了 NFC， 所以你可以用 Google Pay 去做行动支付。另外呢 ，G 五零也具备生活防水功能，所以稍微淋到雨泼到水它是不会坏的，但是不要整个去泡水哦。在照相部分呢。m o t o G 五零搭载三镜头，分别为四千八百万画素 f 一点七，并采用四合一像素技术的主镜头，两百万画素的一个微距镜头，还有一颗景深镜头。认真来讲，这个价格带也算已经不错了。有兴趣的朋友可以看以下的拍照录影的样章。为大家简单介绍一下 Moto G 五零的一些拍照模式哈。现在预设这个就是拍照的界面，那在这个界面下呢，我只要点一叉，我就会上下去做一个数位变焦的动作，好，最多可以到八倍。那除了一般的那个变焦以外，好，这边可以用微距，因为它搭载微距镜，但是微距镜呢，啊，就必须只能拍很近的，大概四公分左右的一个物品，太远的话它是对不到焦的。那现在我们要调回来。除此之外呢，还有一些我觉得比较好玩的模式哈，比如说我们点这个菜单，就可以看到它有拍照的一个选项跟录影的选项。我觉得最有趣的就是一个叫专色，那我们就会点这个专色拍照。好，那假设说我要保留红色好了，专色就是抽色的效果。那大家可以看到，我现在选了红色之后，好，我这边可以调整色调，就除了红色以外，其他都变成了单色。好，但是调到底的话，连红色都不见。好，除了拍照可以用以外，录影也可以这样玩。好，大家现在看到的是我先录制的一个专色的一个影片。那因为我调色是绿色。
所以在绿色以外的色调就被我淘汰了，所以就这样子啊，可以拍出一个像特殊滤镜的效果啊。摩托这个功能好像是比较特殊，是它可以选画面之中的任何一个颜色，自己来挑啊，相对方便。好，我们来测试一下 Moto G 5 0 5 G 的人像模式。侦测到人之后，就有一个框框。那在这个时候呢，我就可以直接拍照或选择人像模式。那我现在切到人像模式，那大家可以看到，因为我切到人像模式之后，景深镜头就有作用了，那背景就可以调模糊。好，拍摄。接下来我们就可以用相簿模式去编辑。当我们拍摄人像模式照片之后，照片的列表上就会看到一个人像的 logo， 点开，那下面就有编辑。我们点按下去之后呢，它就会有一些模式可以选择，譬如说像黑白肖像，哦，也可以抽色，哦，将其他颜色去掉，就保留原本那个人。那另外呢，在肖像这边，哦，也可以选择其他的模式。工具这里还有一个肖像打光。好，那这个是 Google 独家的功能，大家可以看一下。我可以在这边，好，为这个脸，在不同角度做事后的打光处理。好，就算是这种入门机，也可以做到这种功能，相当的厉害。由于有人像镜头，哦，就算是非人类，我们也可以使用这个模式。那大家可以看到，我现在去选择对焦点。然后去调整景深，好，这是因为我们搭载一颗景深镜头的关系，好，那拍摄就很方便了。好，我们现在测试 Moto G 5 0 5 G 的一个夜景模式，那现在是一般，好，那我们先拍一张照片，拍，好，那接下来我们就按下夜景模式，切换。接下来再拍一张。那 Moto G 5 0的前置镜头呢？它搭载一个一千三百万画素 f 2 0的一个镜头，它也可以拍摄具备景深效果的人像模式照片，也支援呢手势自拍。在系统部分 ，Moto G 5 0 5 G 它搭载 Enjoy 十一作业系统，而且还有 Moto U x UI 界面，整体的使用体验。趋近于 Google 原生系统，也因此啊，像影片即使产生字幕、录音转文字，只有 Google 亲生子才有的功能，在 Moto G 5 0上也可以正常使用。像画面分割、三指截图等等，都相当的实用。系统呢，也贴心的加入了功能导览的 Moto 的一个功能，可以让一些不太会使用智能型手机的人，也可以学会各种好用功能。另外呢 ，G 5 0它有手势开启手电筒，那也能快速的启动相机，相当的方便。那另外还有一点啊，我个人觉得相当重要的功能就是说 ，Moto G 5 0 5 G 呢，它也支援通话录音，这一点呢，对一些业务啊或商用人士来说非常的重要，以免通话没有记录下来，对方不认账就相当的麻烦。在效能部分呢 ，Moto G 5 0 5 G 搭载是联发科天玑0 0处理器，那有4 GB RAM， 一二八 GB ROM， 执行一些小游戏没什么问题。屏幕具备每秒九十赫兹的一个更新频率，所以在滑动页面看影片的时候，不会有不流畅或鬼影的一个感觉。唯一比较可惜的就是说啊，它的解析度只有七二零 P。那我们使用 PC Mark 去跑分呢，它得到的是七八九五分，鲁大师呢则是得到二十点二万分的一个成绩。如果你不玩游戏的话，认真来讲，其实还算够用。它搭载五千毫安时的一个大电池，再搭配啊天玑七百处理器之后啊，表现相当的无动逃。它官方号称呢，能够连续使用两天没有问题。那我们自己用 PC Mark 去进行实测，由一百到二十趴，也有约十七点五个小时的成绩，预估至少能使用二十个小时以上。所以对一般人来说啊，的确可以正常使用两天，没有什么问题。整体来说啊 ，Moto G 5 0 5 G 算是一款表现对得起它的售价的一款入门机型。它搭载大屏幕、大电量、长续航、价格亲民的一个美型5 G 手机。再加上它可以通话录音，相当适合商务人士作为工作手机或备用手机，或者是说给家中小孩、长辈去做使用。虽然它的记忆体跟解析度呢不算高，但毕竟呢、啊、这个价格以前只能买到便宜的贴牌四 G 手机，现在已经可以买到 Motorola 品牌，而且还是五 G 手机。认真来说啊，已经相当不错了。毕竟这款空机啊只卖五千九百九十元而已哦，推荐给预算有限但是又不想太随便的朋友参考。
，我是电脑王阿达。如果喜欢以上开箱呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下次见，拜拜。Thank、you